আসসালামু আলাইকুম পেন্টানি গাইডের ইংলিশ কোর্সে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মৌসুম হাসান মৌ ভিউয়ার্স আজ স্পিকিং ইংলিশের চোদ্দতম ক্লাস সো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ইংলিশটা প্র্যাকটিস করবেন আপনারা কম্পিউটারে করতে পারেন অথবা আপনারা মোবাইলে করতে পারেন তো যেভাবে আপনি আপনার রিডিংটা প্র্যাকটিস করবেন অথবা আপনার ওয়ার্ডটাকে আপনি উচ্চারণ সুন্দর করবেন ওয়ার্ডটাকে সঠিকভাবে কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় সেটা দেখবেন তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেতে হবে আমি এখানে প্রথমে যাব আমার ক্রম ওপেন করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি নতুন এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চিলড্রেন্স বেড টাইম স্টোরি অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা অনেকেই গল্প শোনাই সেটা বাংলায় হতে পারে আবার ইংরেজিতেও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনারা ইংরেজি যে বেড টাইম স্টোরিগুলো আছে ওই স্টোরিগুলো আপনারা চুজ করবেন এখানে আমি অলরেডি অনেক কিছু দেখে রেখেছি সো এখানে চিলড্রেন বেড টাইম স্টোরি যদি আমি দেই দেখেন এখানে কিন্তু চিলড্রেন্স বেড টাইম স্টোরি চলে এসেছে তো এখান থেকে আমরা ফার্স্ট ফ্রি ফাইভ মিনিট যে বেড টাইম স্টোরিগুলো আছে ফর কিডস অনলাইন বেড টাইম স্টোরিজ এখানে যেতে পারেন আপনার স্টোরি বেরিজ ফেরি টেলস বেড টাইম স্টোরিজ অ্যান্ড কিডস পোয়েমস এখানে কিন্তু অনেক অসংখ্য অপশন আপনি পেয়ে যাবেন তো আমরা প্রথমেই যাব এখানে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক স্টোরি আছে এখান থেকে আপনি আপনি আপনার যেটা ভালো লাগে আপনার চয়েস অনুযায়ী আপনি আপনি চুজ করতে পারেন এখানে কোনো ডিফারেন্স নাই কোনো স্টোরির মধ্যে কারণ সবগুলোই ছোটোদের স্টোরি ছোটোদের গল্প তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দ যে কোনো একটা স্টোরি চুজ করতে পারেন সাপোজ এখানে দেওয়া আছে আলাদিন দেওয়া আছে ব্যাম্বি দেওয়া আছে রবিন হুড আমরা সবাই চিনি মাউই প্লাস আপনার এখানে স্নো কুইন আছে ভেলটিন আছে সো এখানে আপনি আমরা চুজ করব আমরা মাউই চুজ করলাম নো প্রবলেম মাউই কিন্তু মোয়ানা মোয়ানা থেকে মাউইতে এসেছে আপনার মাউই যে কার্টুনটা আছে এটা আমরা অনেকেই দেখেছি আপনারা হয়তো কেউ দেখেছেন হয়তো দেখেননি বাট আপনারা যদি নেটে সার্চ করেন আপনার পেয়ে যাবেন এই বেড টাইম স্টোরির উপর বেস করে কিন্তু কার্টুন মানে অ্যানিমেটেড কার্টুনও করা হয়েছে সো এখানে দেখেন এখানে কিন্তু দেওয়া আছে রেকর্ডিং আপনি যদি রেকর্ডিং ক্লিক করেন তাহলে আপনি এই টোটাল স্টোরি ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনতে পারবেন একজন ভয়েস রেকর্ড শুনতে পারবেন এখানে আপনি এই রেকর্ডিংটা শুনলে আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণগুলো শুনতে পারবেন সো আমরা প্রথমে যেটা করবো এখানে দেখেন কিন্তু অনেক অনেক সহজ অনেক ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে এটা তৈরি করা হয়েছে যা করে বাচ্চারা বুঝতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইংরেজিটা প্র্যাকটিস করতে চান আপনার উচ্চারণ আপনার রেকর্ডিং আপনার ভিউস আপনার যদি দেখতে চান আপনার ভোকাবলি কতটুকু গ্যাদার করেছেন আপনি কতটুকু জানতে পেরেছেন আপনার ওয়ার্ড মিনিং কতটুকু শিখেছেন আপনি সব কিছু এখানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন দেখেন এখানে কিন্তু ওয়ান ডে মাউ ইস সেই টু হিজ ফোর ব্রাদার্স এখানে ওয়ান ডে মানে কি মাউই তো একটা নেম সেইড মানে কি হিজ ফোর ব্রাদার্স এটা আমরা জানি ফোর মানে তো চার ব্রাদার্স ভাই সো এখানে ওয়ান ডে মাউ ইস সেইড টু হিজ ফোর ব্রাদার্স মানে এক তো দা এক সময় বলতে পারেন বা একদিন মাউই তার চারজন ভাইকে বলেছে কাম ফিশিং উইথ মি টুডে এসো আজ আমার সাথে মাছ ধরতে এসো বা আমার সাথে মাছ ধরতে চলো বা চলো আমরা একসাথে মাছ ধরি এই সামথিং এরকম একটা ওয়ার্ড যেখানে আপনি এখানে কিন্তু কাম ফিশিং উইথ মি উইথ মি কিন্তু সাথে আর মি মানে হচ্ছে আমার উইথ মি অর্থাৎ আমার সাথে টুডে মানে আজ সো এখানে কাম ফিশিং উইথ মি টুডে অর্থাৎ আজ আমার সাথে মাছ ধরতে এসো সোজা কথায় বলা যেতে পারে লেটস গো ফার আউট দ্য সি লেটস গো ফার আউট টু সি সো এখানে যে লেটস গো অর্থাৎ চলো বোঝানো হয়েছে আমরা নর্মালি কিন্তু কথায় কথায় বলে থাকে যে লেটস গো সো এটা আপনারা সবাই জানেন ফার অর্থাৎ দূরে বা বহু দূরে যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আউট টু দ্য সি অর্থাৎ এখানে যদি বলা হয় যে লেটস গো ফার আউট টু দ্য সি অর্থাৎ আমি যদি এটার মিনিং করি চলো সমুদ্রের অনেক দূরে পর্যন্ত যাই বা চলো সমুদ্রে বহু দূরে যাই এরকম বোঝানো যায় সো এখানে যদি আমি সঠিক উচ্চারণে বলি ওয়ান ডে মাউ সেই টু হিজ ফোর ব্রাদার্স কাম ফিশিং উইথ মি টুডে লেটস গো ফার আউট একদম মাউ তার চার ভাইকে বললো আজ আমার সাথে মাছ ধরতে এসো চলো আজ সমুদ্রে বহু দূরে যাই দ্য ফিস আর মাছ বিগার অ্যান্ড বেটার দেয়ার দ্য ফিস আর মাছ বিগার অ্যান্ড বেটার দেয়ার সো এখানে দ্য ফিস মাছগুলোকে বোঝানো হয়েছে আর একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ এখানে মাছ বিগার এখানে মাছ বিগার বলতে অনেক বড় বোঝানো হয়েছে অ্যান্ড বেটার মানে আরও ভালো দেয়ার ওইখানে সো দেন দে আর ক্লোজ টু লাইন সো এখানে যদি আমি এই লাইনটার পুরো মিনি করে আপনারা কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এই যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং করবেন মিনিং করে দেন সেন্টেন্সটা সাজাবেন আপনাদের মতো করে 
এখানে বলতে পারে যে সেখানকার মাছগুলো জুবির কাছাকাছি থাকার কারণে অনেক বড় এবং এবং অনেক ভালো সো ওকে এখানে ওকে কিন্তু আমরা নরমালি ওকে সবাই ব্যবহার করি বাট এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে ও কে এ ওয়াই অর্থাৎ ওকে ঠিক আছে সেইড হিজ ব্রাদার তার ভাই বলল দে ওয়ার গুড ফিশারম্যান অ্যান্ড ওয়ান্টেড দোজ বিগ ফিশ এখানে দে ওয়ার গুড ফিশারম্যান তারা খুব ভালো জেল ছিল যেহেতু এখানে ওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার হচ্ছে পাস্টেল সো এখানে দে ওয়ার গুড ফিশারম্যান অ্যান্ড ওয়ান্টেড দোজ ফিশ দোজ বিগ ফিশ সো তারা সেই বড় মাছগুলোকে চায় দ্য ফোর ব্রাদার্স অ্যান্ড মাউজ জাম ইন টু দেয়ার কানু এখানে যে কানুটা কে বোঝানো হয়েছে এই যে আপনারা পিকটা দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ শেপ শেপটাকে বা নৌকাটাকে বা বোটটাকে ওরা কানু বলেছে এটা হয়তো আপনার যদি বলা হয় আফ্রিকার লোক এইটাকে ব্যবহার করে থাকে এই ওয়ার্ডটাকে বেশি ব্যবহার করে বোটটাকে কানু বলে থাকে সো দ্য ফোর ব্রাদার্স অ্যান্ড মাউজ জাম ইন টু দেয়ার কানু অ্যান্ড স্টার্ট ট্রো অর্থাৎ তার চার ভাই এবং মাউই তাদের কানুতে বা বোটে যেটাই বলে না কেন জাম্প করলো সেখানে এবং স্টার্টে টুরো অর্থাৎ তারা চলতে শুরু করলো বা শাড়ি করতে শুরু করলো যেটা এখানে রো বলতে কিন্তু শাড়ি বোঝানো হয় তো এই শাড়িটা কিন্তু শাড়ি শাড়ি শুরু করলো মানে তারা চলতে শুরু করলো বা আপনার যেটাই বোঝান আপনি 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 যেটা বোঝাতে চান আপনি রো বলতে যে শাড়ি শাড়ি বলতে শুধু লাইন বোঝানো হয় এমনটা না সো ওয়েন দে গ ওয়েন দে গট ফার আউট টু দ্য সি অ্যান্ড কুড নো লঙ্গার সি দ্য ল্যান্ড অর্থাৎ এখানে ওয়েন যখন দে গট ফার তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল আউট টু দ্য সি মানে সমুদ্রে অ্যান্ড কুড নট কুড নো লঙ্গার সি ল্যান্ড মানে জমি বা ভূমি দেখতে পাচ্ছিল না মাউ জাম ইন টু দ্য এড অফ দ্য কানু অর্থাৎ মাউ তার কানুর একদম শেষ প্রান্তে জাম্প করলো অর্থাৎ লাভ দিল ড্রিউ আউট দিস ম্যাজিক্যাল হি ড্রিউ আউট হিজ ম্যাজিক্যাল ফিশিং হুক মানে সে তার ম্যাজিক্যাল যে তার একটা হুক ছিল এটা হয়তো আপনারা যদি গল্পটাকে জেনে থাকেন বা আপনারা কার্টুনটা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা জানবেন যে মাউয়ের একটা জাদুকারী হুক থাকে মাছ ধরার জন্য বা মাছ ধরতে মাছ ধরতে গেলে যে হুকটা ব্যবহার করা হয় সেরকম একটা হুক আছে অনেক বড় সো সে তার জাদুকারী মাছ ধরার হুকটা বের করলো ওয়েন ইজ ব্রাদার ওয়ার লুকিং অ্যা হেড এখানে ওয়েন মানে আমরা বলেছি অলরেডি ব্রাদার্স ওয়ার লুকিং মানে তাকিয়ে ছিল অ্যাহেড অ্যাহেড বলতে কিন্তু সামনে বোঝানো হয় আমরা কিন্তু দেখবেন আপনার কথায় কথা আমরা বলি গো অ্যাহেড সামনে এগিয়ে যাও সো এক্ষেত্রে অ্যাহেড হচ্ছে সামনে যখন তার ভাই সামনের দিকে তাকাচ্ছিল বা তাকিয়ে ছিল হি কাস্ট দ্য হুক ওভার দ্য সাইড অফ দ্য কানু তখন সে কানুর পাশ দিয়ে হুক ফেলে দিল দ্য হুক স্যাং এখানে কিন্তু স্যাং বলতে ডুবে যাওয়া বোঝায় বাট এখানে সাং ব্যবহার করা হয়েছে সাং হচ্ছে স্যাংকের পাসফর্ম সো দ্য হুক সাং ডাউন ডিপ ইন টু দ্য ব্লু ওয়াটার অর্থাৎ তার যে হুকটা মানে মাউয়ের যে হুকটা সেই হুকটা পানির ভেতরে ব্লু ওয়াটার অর্থাৎ নীল পানি কারণ সমুদ্রের পানি নীল হয় আমরা সবাই জানি নীল কালার অ্যাকচুয়ালি পানির কোনো কালার হয় না বাট আকাশে রং নীল হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানি সে নীলটাকে অ্যাবজর্ব করে যার কারণে ওর কালারটা নীল দেখায় তো আমরা নর্মালি নীলটাই বুঝি তো সমু সমুদ্রের নীল পানির ভেতরে তলিয়ে গেল সেখানে নিচে আরও আছে সো সুন দ্য ম্যাজিক্যাল হুক স্টাক ফাস্ট টু দ্য বটম অফ দ্য সি এখানে সুন মানে তাড়াতাড়ি দ্য ম্যাজিক্যাল হুক অর্থাৎ ম্যাজিক্যাল হুকটি স্টাক অর্থাৎ আটকে গেল স্টাক বলতে কিন্তু আটকে যাওয়া বোঝায় ফাস্ট মানে দ্রুত টু দ্য বটম অফ দ্য সি বটম অর্থাৎ একদম নিচে সো সমুদ্রে একদম নিচে সমুদ্রে সমুদ্রে একদম নিচে তার মাছ ধরা হুকটি আটকে গেল মাউ পুলড দ্য ফিশিং লাইন টাইট অর্থাৎ তার যে ফিশিং লাইনটা বোঝাতে কিন্তু এটিকে বোঝানো হয়েছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে মাছ ধরা যে রশিটা ব্যবহার করে করা হয়েছে এটাকে ফিশিং লাইন বোঝানো হয়েছে তার ফিশিং লাইনটা এই যে এটা মাছ ধরা যে ফিশিং লাইনটা এটাকে ধরে সে টানতে শুরু করলো হি কলড আউট সি দ্যাট টাক অর্থাৎ দেখো এই টাকটিকে আই মাস্ট হ্যাভ হুকড এ ডায়েন্ট ফিশ আমি হয়তো একটা বড় মাছ ধরেছি সো ওয়াও আই সি দ্যাট সেইড ওয়ান ব্রাদার এখানে ওয়াও আই সি দ্যাট অর্থাৎ একজন প্রসূরিত হয়ে বলল যে আমি দেখতে পাচ্ছি বা আমি দেখতে পারি সেইড ওয়ান ব্রাদার মানে তার একটা ভাই বলল দ্যাট ইজ সাম ফিশ ইউ কট এগুলো কিছু মাছ সেইড অনাদার মানে অন্য ভাই বলল মাই ব্রাদার্স মাউই কল আউট আমার ভাইয়েরা এটা মাউই বলল প্যাডেল হার্ট সো উই ক্যান ব্রিং আপ 
this red fish এখানে প্যাডেল বলতে কিন্তু আপনার সাইকেলের প্যাডেল কে বোঝানো হয় নাই বা মোটরসাইকেল কোনো কিছু প্যাডেল বোঝানো বলতে বুঝিয়ে আছে যে আপনার কনুই আপনি কি বলে যে নৌকা বাওয়াটা নৌকাটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্যাডেলটা ইউজ করা হয় সেটা কি বোঝানো হয়েছে দার বাওয়া বা দার টারা কিন্তু এখানে প্যাডেল বলতে কিন্তু পার পায়ের প্যাডেলও বোঝানো হয়েছে আইদার তার কনুই প্যাডেল ইউজ করেছে অথবা দার বাওয়াটাকে বোঝানো হয়েছে প্যাডেল হার্ড সো উই ক্যান ব্রিং আপ দ্য ব্রিং আপ দিস ব্রেড ফিশ আমরা এই মাছটিকে যাতে তুলতে পারি বা আনতে পারি দ্য ব্রাদার্স প্যাডেল উইথ অল দেয়ার মাইট অর্থাৎ তারা ভাইয়েরা তার ভাইয়েরা সর্বশক্তি দিয়ে তারা প্যাডেল করেছে বা যত বিষয় তারা করতে পারে দে প্যাডেল সো হার্ড তারা এত মানে কঠোরভাবে প্যাডেল করেছে দে ডিড নট সি তারা দেখতে পায়নি দ্যাট দ্য হুক ওয়াজ পুলিং আপ দ্য ল্যাড ফ্রম দ্য বটম অফ দ্য সি অর্থাৎ আমি এটাকে সংক্ষেপে ছোট ছোট করে বুঝিয়ে দিই দ্য প্যাডেল দে প্যাডেল সো হার্ড তারা এত কঠোরভাবে প্যাডেল দেওয়া শুরু করেছে বা প্যাডেল দিচ্ছিল দে ডিড নট সি তারা দেখতে পায়নি দ্যাট যে দ্য হুক ওয়াজ পুলিং আপ যে মাছের যে হুকটা সেটা উপর দিকে নিয়ে আসছিল দ্য ল্যান্ড মানে জমি ফ্রম দ্য বটম অফ দ্য সি মানে একদম নিচ থেকে সমুদ্র একদম নিচ থেকে অর্থাৎ পুরো লাইনটার মিনিংটা কিছুটা এরকম দাঁড়ায় যে তারা এত কঠিনভাবে প্যাডেল করছিল যে তারা দেখতে পায়নি যে হুকটি সমুদ্রের তলদেশ থেকে জমিকে টেনে নিয়ে আসছিল সো লিজেন সেজ দ্যাট মানে লিজেন বা কিং বদন্তিরা বলে যে দ্যাট ইজ হাউ এইভাবে মাউই মেড দ্য আইল্যান্ড মানে মাউই এই আইল্যান্ডগুলোকে তৈরি করেছে ওয়ার দ্য পিউপিল নাও লিভ যেখানে মানুষ এখন বসবাস করে সো এখানে আরও একটা পার্ট শুরু হয়েছে আপনারা চাইলে এইভাবে করে আপনার এখানে কিন্তু অনেক সহজ ইংরেজি ব্যবহার করা হয়েছে অনেক সহজ ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে সো আপনারা যদি চান এটাকে পুঁজি করে বা এই এই যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো ছোটো ছোটো রাইমস আছে বাচ্চাদের ক্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এদের যে টেক্সট বুকগুলো আছে এগুলো থেকে আপনারা ইংরেজিটা প্র্যাকটিস করতে পারেন এতে করে কি হবে আপনাদের ইংরেজিটা অনেক ভালো হবে এবং আপনারা আপনারা যদি এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ যেটা বিদেশে বা ফরেনাররা করে থাকে সেটা জানতে চান তাহলে আপনারা এই যে এটাকে ইউজ করতে পারেন আপনার যদি এই ভয়েসটা যদি শোনেন তাহলে কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন একজন লেডি রেকর্ড করেছে অডিও করেছে সো আপনারা যদি চান এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণটা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র এখানে এখানে যতগুলো আপনার যতগুলো স্টোরি আছে প্রত্যেকটা স্টোরিতেই কিন্তু এই রেকর্ডিং দেওয়া আছে সো আপনারা স্টোরিগুলো পড়বেন আপনাদের ইংরেজির রিডিংটা প্র্যাকটিস করবেন আপনার ইংরেজির মিনিংটা প্র্যাকটিস করবেন এইখান থেকে কিন্তু যেহেতু অনেক সহজভাবে লেখা হয়েছে আপনাদের জন্য বাংলা করতে সুবিধা হবে ইভেন এই গল্পগুলো আপনারা যখন একবার পড়বেন দুবার পড়বেন শুনবেন দেন না দেখে আপনারা এই গল্পটা যেহেতু আপনি বাংলা জানেন গল্পের আপনি যেহেতু বাংলা শুনেছেন আপনি এটাকেই নিজে নিজে মন থেকে বল মানে বলতে শুরু করবেন আপনি যদি আপনি এটা সম্পূর্ণটা নিজে থেকে ইংরেজিতে বলতে পারেন দ্যাট মিন্স আপনি অবশ্যই অনেক ভালো শিখেছেন তাহলে আপনার কমিউনিকেশান স্কিলটাও কিন্তু বাড়বে প্রত্যেকটা গল্পে কিন্তু অডিও দেওয়া আছে যদি আমি যাই আপনি দেখতে পারবেন সো ভিউয়ার্স চাইলে আপনি এখান থেকে আপনার ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে পারেন এরকম অন্য অন্য আরও সাইট আছে কি বেক টাইম স্টোরি প্লাস রাইমস অর্থাৎ আর তারপর আপনি আপনার ক্লাস টু থ্রি বা ফোর ফাইভ সিক্স বা এইট নাইনের যে ইংরেজি বুক টেক্সট বুকটা এটা আপনি চাইলে এখানেও আপনি পিডিএফ পেয়ে যাবেন আপনি গুগলে যদি সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আপনি পিডিএফ পেয়ে যাবেন সো ভিউয়ার্স আপনার নেক্সট যে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে এরকম কোনো স্টোরি আপনারা পড়বেন রেকর্ড করবেন এবং আপনাদের সেই রেকর্ডিংটা আমাদেরকে পাঠাবেন এবার রেকর্ডিং দেখলে অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারবো যে আপনারা নেক্সট আপনারা এর আগে যত ক্লাসগুলো করেছেন সেই ক্লাসগুলো থেকে আপনার কতটুকু উন্নত হয়েছে আপনাদের ইংরেজিটা কতটুকু আপনারা করতে পেরেছেন সেটা আমরা এবার বুঝতে পারবো এছাড়া এটা কিন্তু একদম বেসিক করা হয়েছে এরপরে আপনাদের ইন্টারমিডিয়েট আসবে অ্যাডভান্স আসবে যে যেতে করে আপনার যাতে করে আপনার ইংরেজির স্পিকিংটা আরও 
মানে বেড়ে যাবে আপনার এখানে যতটা শেখানো হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট আরো বেশি শেখানো হবে সো ভিউয়ার্স আমাদের এটা হচ্ছে 14 তম ক্লাস আর 15 তম ক্লাস আমাদের লাস্ট ক্লাস সো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং নেক্সট ক্লাসে আমাদের লাস্ট ক্লাসে আপনাদের কোন কিছু মতামত থাকলে বা কোন কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ